大家好，我是一鸣。最近天气变热了，总是白天很困，一到晚上睡不着，搞得我现在总是会黑白颠倒，这样子可不行啊！所以我要改变现状，做到自律。但是真正的要做到自律是一件很难很难的事情。就比如说我每天早上明明调好闹钟了，十分钟后，十分钟后，然后又睡觉了，根本就起不来。所以我觉得一定是闹钟的问题。我没有办法自律的原因就是因为他手机里面的闹钟，他没办法叫醒我。根本问题找到了，接下来就是解决它。所以我决定发明一个，不管你多想睡觉，不管你有多累，不管你想不想起床，你都得起床的闹钟。为了做这个闹钟，我准备了一台起重机。一个电风扇，一张床，这三样是我们最主要的工具。另外，我还准备了一些其他小工具，有登山绳、三个流星锤、一个定时开关。不是吧？今天晚上不会又下雨吧？哇，不是下雨啊，下冰雹啊！这么艳羡，为什么录视频总是会发生一些奇怪的事情啊？上次下雨，这次下冰雹，这个季节怎么会下冰雹？哇，我感觉有够衰的，真的。我们刚把东西搬进来，这个雨就停了。没事，本来睡觉就应该在家里面睡啊。不过他这个屋子里面可能会有回音，希望大家能够适应一下。现在我跟大家说一下我的想法，我准备用这个登山绳，把这个床绑起来，然后挂在这个启动机上面，再把这个电风扇的叶片给拆了，把这三个流星锤接到这个电风扇上面，最后再用定时插座设置早上七点钟起床，只要一通上电，不管是电风扇还是启动机，他们都会同时运作起来。最终的结果应该是这个样子，这个是我在睡觉，风扇在旁边捶打我，然后启动机把我吊起来，这样子就可以让我上。站起来就完美起床了，不知道你们听不听得懂？听不懂没关系，接下来看我的。OK。我知道的，有点小伙伴，就算是这样子，他也会起不来，那怎么办呢？没关系，我们还有第二个让你起床的装置，我们可以把这个流星锤风扇摆在这个床的旁边，在你起床的时候，它就会像你妈妈一样，轻轻的拍打你，让你起床。这样子看上去效果好像还可以，但是还是需要实际测试之后才知道到底 O 不 OK。现在我们就早点睡觉，明天早上早点起床。观众朋友们晚安。都三点多了，本来是白天睡太多了，看书啊，看书比较容易睡。真的快吓死我了，太吓人了！我刚刚睡着，瞬间清醒啊！虽然说我是专业的，但是我还是要请大家啊，请勿模仿，打在公屏上面。我不知道大家喜不喜欢这种神操作的视频，如果大家都比较喜欢的话，以后我就会多做一些这种视频。当然喜欢还不够，一鸣还需要你们的支持点赞，嗯，因为成本大家是看得到的嘛。这些东西就已经花了三千块了。如果说本期视频点赞到三万，神操作这个系列我会一直做下去。我来做，你们点赞，合作愉快。那么，观众朋友们，今天就知道，如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注我们，下期再见。好困啊！